ஸ்ரீ சரித்திரம் படைக்க போகும் அனைத்து நண்பர்களுக்கும் எனது வணக்கங்கள் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது டென்த்து சோஷியலில் ஹிஸ்ட்ரி இல்லாதது வால்யூம் ஒனில் வந்து செக்ஷன் ஃபைவ் அதாவது யூனிட் நம்பர் ஃபைவ் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் சமூக சமய சீர்திருத்த இயக்கங்களோட பார்ட் டூ தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் பார்ட் ஒனில் வந்து பிரம்ம சமாஜம் பற்றி பார்த்தோம் பார்ட் டூவில் வந்து ஈஸ்வர சந்திர வித்யாசாகருங்கிற டாபிக் வந்து பார்க்க போகிறோம் இது வந்து பிரம்ம சமாஜத்துக்கு அடுத்த டாபிக் பார்ட் டூவில் வந்து பார்க்குறோம் இந்த ஈஸ்வர சந்திர வித்யாசாகர் வந்து எந்த ஊரை சேர்ந்தவர்னா வங்காளத்தை சேர்ந்தவர் இவர் வந்து ஒரு சமூக சமய சீர்திருத்தவாதி தான் இவருடைய காலம் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபதுலேருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்று அப்போ இவர் பிறந்த பகுதி வந்து வங்காளம் இவருடைய காலம் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபதுலேருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்று இவர் வந்து ராஜாராம் மோகன் ராய் அதாவது பிரம்ம சமாஜத்தை தொடங்கினவர் யாருன்னு பார்த்தோம் ராஜாராம் மோகன் ராய் அவரோட கருத்துக்கும் இவரோட கருத்துக்கும் வந்து அதிகமாக வந்து வேறுபாடு இருந்தது அதாவது இவர் வந்து இந்து மறை நூல்களே வந்து கனவின்னு வாதிடுவார் அதாவது இந்து மறை நூல்களில் வந்து விதவை மறுமணமோ அது வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்படலைன்னு சொல்லி அதிலிருந்தே வந்து சான்று எடுத்து சொல்லுவார் அதே மாதிரி இவரோட கருத்துக்கள் கொண்ட சில நூல்களையும் வந்து இவர் வெளியிட்டிருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் இவர் வந்து நவீன வங்காள உரைநடையோட முன்னோடின்னு அழைக்கப்படுறாரு நவீன வங்காள உரைநடையின் முன்னோடியின் அழைக்கப்படுபவர் யாருன்னா ஈஸ்வர சந்திர வித்யாசாகர் தான் நவீன வங்காள உரைநடையின் முன்னோடி அதுக்கப்புறம் பெண் கல்வியை வந்து மேம்படுத்துறதுக்காக இவர் பல பள்ளிகள் திறக்கிறதுக்கு வந்து உதவி புரிஞ்சிருக்கிறாரு அதாவது பெண் கல்வியை மேம்படுத்துங்கிறது இவருடைய மெயினான நோக்கமாக இருந்தது அப்போ இதுவரைக்கும் பார்த்ததில் ஈஸ்வர சந்தி வித்யாசாகர் வந்து எந்த பகுதியை சேர்ந்தவர்னா வங்காளத்தை சேர்ந்தவர் இவருடைய காலம் நம்ம பார்த்தது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபதுலேருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இவர் வந்து என்ன வந்து வாதிட்டார்னா இந்து மறை நூல்கள் வந்து முற்போக்கானவேன்னு வாதிட்டார் நெக்ஸ்ட்டு இவர் பெண் கல்வி மேம்படுத்துவதில் முக்கிய நோக்கமாக கொண்டிருந்தார் அது மட்டும் இல்லாமல் குழந்தைகள் வந்து விதவைகள் ஆகிறத சிறு வயதிலே வந்து குழந்தைகள் வந்து விதவைகளாகி அவங்களோட வாழ்க்கையை வந்து வேஸ்ட் ஆகிறத வந்து இவர் வந்து வன்மையாக க கண்டிப்பார் அதுக்காக அவங்களுக்காக போராடி அவங்களுக்காக ஒரு சட்டம் வேணும்னு சொல்லி வாழ்க்கை ஃபுல்லாக போராடுவார் இவரோட முயற்சியில் தான் வந்து மறுமண சீர்திருத்த சட்டம் அதாவது விதவைகள் மறுமண சட்டம் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் வந்து இயற்றப்படும் அப்போ மறுமண சீர்திருத்த சட்டம் அல்லது விதவைகள் மறுமண சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தாறு நம்ம சமாஜம் டாப்பிக்கில் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி சதி என்னும் உடன்கட்டை ஏறும் பழக்கம் வந்து தடை செய்யப்பட்ட ஆண்டுன்னு பார்த்தோம் இப்போ ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி வந்து விதவைகள் மறுமண சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டுன்னு பார்த்துருக்குறோம் அப்போ விதவைகள் மறுமண சட்டம் அல்லது மறுமண சீர்திருத்த சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முக்கிய ரீசனே வந்து ஈஸ்வர சந்திர வித்யாசாகர் தான் காரணம் இது எதுக்காகனா வந்து குழந்தைகள் வந்து சிறு வயதிலே வந்து விதவைகள் ஆகிறத தடுக்கிறதுக்காக இந்த பாக்ஸஸில் வந்து ஒரு மூணு சட்டங்கள் கொடுத்துருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு என்னதுன்னா முதல் முறையாக வந்து திருமண வயது சட்டம் வந்து எப்போ ஏற்றப்பட்டதுன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபது முதல் முறையாக திருமண வயது சட்டம் ஏற்றப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபது இதுக்கும் காரணம் யார் தான் ஈஸ்வர சந்திர வித்யாசாகர் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு திருமண வயது எவ்வளோ நிர்ணயம் செஞ்சுருப்பாங்கன்னா பத்து அப்போ ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபதில் ஏற்றப்பட்ட முதல் திருமண வயது சட்டத்தில் திருமண வயது வந்து பத்துன்னு நிர்ணயம் செஞ்சாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் இந்த சட்டத்தை மாற்றி அமைச்சு பெண்களின் திருமண வயது பனிரெண்டாக ஆக்குனாங்க அப்போ பெண்களின் திருமணம் வயது பனிரெண்டாக மாற்றி அமைத்த ஆண்டு வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்று ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஏற்றினது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி வந்து பத்து வயசுன்னு நிர்ணயம் செஞ்சாங்க இப்போ ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் அதை மாற்றம் செஞ்சு பனிரெண்டாக வந்து உயர்த்துவாங்க அதுக்கடுத்து மூணாவது டைமாக அதை வந்து திருமண வயது வந்து பதிமூன்றாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சில் மாற்றுவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சில் திருமண வயது பதிமூன்றாக வந்து மாற்றுவாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பத்து ரெண்டாவது பனிரெண்டு மூன்றாவது பதிமூணு இது எல்லாமே வந்து நடைமுறையில் இருந்ததுன்னா கிடையாது ஒன்லி வந்து சட்டமாக மட்டும்தான் ஏற்றியிருந்ததுன்னு இப்போ உள்ள திருமண வயது ஒப்புதல் கமிட்டி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதில் வந்து அறிவிச்சிருக்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து நடைமுறையில் இருந்ததுன்னா இல்லைங்கிறத சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த சட்டங்களை வந்து படித்தவங்க வந்து பின்பற்றி இருக்கிறாங்க ஸோ இந்த சட்டங்கள் ஏற்றுறதுக்கெல்லாம் முக்கிய காரணமாக இருந்தவர் யாருன்னு பார்த்தா ஈஸ்வர சந்திர வித்யாசாகர் தான் 
முக்கியமாக வந்து ஈஸ்வர சந்தை வித்தியாசகர் டாப்பிக்கில் இங்கே தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது வந்து விதவைகள் மறுமண சட்டம் வந்து இவரோட முயற்சினால தான் கொண்டு வரப்பட்டது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தாறில் அதுக்கப்புறம் பெண்கள் திருமண வயது சட்டமும் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபதில் ஃபஸ்ட்டு இயற்றி இருக்காங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் ரெண்டாவதாக அதை மாற்றி அமைச்சு பனிரெண்டாக உயர்த்தியிருக்கிறாங்க பத்தாக இருந்ததை ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் பனிரெண்டாக மாற்றியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தஞ்சில் பதிமூன்றாக வந்து மாற்றியிருக்கிறாங்க இதில் இருக்கிற இயர்ஸ் இந்த சட்டங்கள் அந்த ஏஜ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மொத்தம் மூணு டைம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூத்தொன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தஞ்சி அதுக்கப்புறம் பன்னிரெண்டு அதுக்கப்புறம் பதிமூணு இது எல்லாத்துக்குமே முக்கிய ரீசன் வந்து ஈஸ்வர சந்திர வித்யாசாகர் பார்ட் டூ வந்து இதோட கம்ப்ளீட் ஆகுது பார்ட் த்ரீயில் வந்து பிரார்த்தனை சமாஜம் பார்ப்போம் பார்ட் ஒன்னில் பிரம்ம சமாஜம் போட்டிருக்கிறேன் அதை பார்க்காதவங்க அதை பார்த்துட்டு வந்து இந்த டாபிக் பாருங்கள் தேங்க்யூ ஃப்